个奇妙的安排，意外来自另一颗星球的到来，该无奈还是期待？不懂恋爱，他的心我无法猜出来，奇怪，心好像被偷走了一块，不甘心这样惨白。来比一下。是我们大客户啊，千万别得罪了，快接吧。哎呀，没事，小哥，快接，该接接你的，没事。啊，那我去接一下。啊，快去，快去，快去，别耽误工作啊。文叔，您好好吃啊，照顾好文叔啊。嗯，好。喂，李总，哎，你好，你好。文叔，您多吃点啊！一切按计划进行。来，文叔，我们晚杯敬您一杯。好。来来来来来。哎，小夏，嗯，我这从来没问过你们，你们三个人老在一起，你们怎么认识的？这您就不知道了吧？嗯我们仨啊，都是孤儿，从小在孤儿院认识的，也是一块在孤儿院长大的。后来有个爷爷收养我，所以我看到您啊，就觉得特别的亲切。从今天起呢，我们仨就把您当成家人了。您以后要有什么事儿、什么吩咐，不用客气，尽管说，我们仨时刻准备着为您服务。别客气，别客气，自己家人，自己家人啊！来，我们晚辈敬您一个。来来来来来。快吃快吃，嗯嗯，嗯，那小高这么半天不回来，他干什么去了？呃，我去找找他啊。快去。小高打电话来了。喂，你去哪儿了？大伙儿都等着你吃饭呢。啊？哎，哦，谢谢。那行吧，你去忙吧，我们吃完饭就把文叔送回去。李总又发疯了、哎，那可不，这个李总可烦人了，什么事都要找小高，这不老丈人八十大寿，非要小高去吃饭。哎，那我看这样吧，咱别吃了，咱把饭菜都打包，咱回去等着小高吧。哎呀，不用，咱们吃咱们的，他在那边啊，肯定有饭吃的，咱们啊，先吃好了再回去吧。那合适吗？合适合适，来文叔，好，来吃个虾。哎，好好。
不住了，非要回来，你赶紧撤吧。星月，嗯，这个，谢谢你，李天。星月，好、嗯、了，拜拜。到小区门口了。这么快就结束了？啊，你呢？也刚结束吗？别提了，我刚把礼金送了，就赶紧撤了。文叔，不好意思啊，这次没能陪您吃个饭。哎呀，没关系啊，工作重要啊。哎，那就别站着了，回家吧。哎，走。啊、新月。星月，星乐乐，我们看星星吧。你不是想和川田这样的女孩一起看星吗？给我，干什么呢？这是看星星，穿成这样看星星。对啊，星月从小有一个梦想，她想做一个护士。啊，护士，护士，那走吧。哎，今天天气不错，我心情也不错，我也想去看星星，跟我们一起。嗯，哎，可以啊，我也好久没去户外了，咱们大家一块去呗。您也去、嗯、啊？那好吧，那既然大家都去的话，那我也去吧。嗯，好，都去，都去，都去。你们他妈的这样看星星啊？哎，这，他叫。你教的吧？把衣服换了。听话，把衣服换了。为什么要那么多人一起去看星星？本来我们两个可以去看星星，但是现在这么多人，我们只能去野营了。野营是什么呀？野营就是我们一起在一个很美丽的地方，一起吃烤鱼、聊天、玩游戏、看风景。
一起度过一个美好的夜晚。所以说，一会儿你千万不要追着我脱衣服，听见了吗？快说听见了，不然不放心。听见了。快把衣服换了。文叔，收拾好了吗？快了，快了，马上就好了。怎么样？哎，好了好了，来了。文叔，你去看看星星拿那么一大包东西，累不累啊？我帮你拿。不用不用，没事。你看啊，带了点药，带点毯子，怕晚上冷。老年人上岁数了，出门就是麻烦。你看看，你看看，小娜，你得多跟文叔学着点儿，这都是人生的经验。走了，走了，出发，看星星。走了，看，走着呗。老陈，你这两天去哪儿了？你得赶紧回来，少了你喝酒喝不香啊！赶紧的啊！这个老陈。哎，这你你你你们这要干什么？找错人了吧？没找错，就是你。哎哎，你这你们干嘛？你哎哎，哎呀！几位大哥，你们要是打劫人呢，那真的打劫错了。我我可真没钱，不要你钱，还给你钱呢，啊，就跟你打听人，谁呀、啊？陈文全。陈文全，他也没什么特别之处的，打听他干什么呀？这那几个义工呢？跟他什么关系？啊，这前不久啊。这是我们疗养院来了几个义工，啊，老陈这个人吧，那平时嘛也没什么朋友亲戚，不过这几个义工啊，对老陈，就跟儿子见了爹一样。不过这几个义工对我们，几个老头也挺好的。高正赫，啊，对对对，小高小高。陈文全为什么搬走？他为什么搬走？我哪知道？你说什么？哎哎哎！哎，我我我我我想起来了，我想起来了。这个老陈离开疗养院啊，他是怀疑有人要追杀他。哦，是这样的，我们疗养院啊，上星期啊，遭贼了，但是我们什么都没丢，我们都怀疑啊，这个事儿啊，都是冲他去的。哦，对了，这个老陈啊。平时挺神秘的，他身边啊，有个这么大的小河萝卜，啊，就这么大点儿，他看得跟命根子似的。晚上睡觉的时候，他都抱着。有一次晚上发高烧，我送他去医院，他非要把这个小盒子啊，放到书包里，让我给他带在身上，他才肯去。香仔随身带。买点啤酒吧。别喝了吧，咱们今天还开车呢。烧烤哪能没有酒？干嘛呀？这么多啊！去那边看看吧。那边看看。嘿嘿嘿嘿嘿。
。星月，你开心一点，难得出来玩一次。那么多人出来看星星会好玩吗？呃，就是得这么多人在一起才好玩嘛。你看看大家，哪个人不开心？开心点，来，嘿。那好吧，开心一点。嗯。来，你看这个，这个东西见过吗？特别好玩，想玩吗？嗯。<笑>嗯，不，不好意思，我找高振后有点事儿。嗯嗯。平月，看什么呢？知道这是什么吗？不知道呀。我告诉你啊，写着呢，滴滴星儿。滴滴星儿。这是英文。英文翻译成中文也是滴滴星儿啊。箱子在书包里。既然他随身携带，那就等于送上门了。我们今天晚上就行动。鸟都关到笼子里边了，你还怕它飞啊？不至于，咱可以多买点。你到来来来，笑一个，笑一个。哎，小高，哎，我们去那边转转啊。行行行，我们马上过去。走走走走，你东西买差不多了吧？嗯，那走吧。嗯。买这么多东西啊！现在高振赫的注意力全在陈泉身上，我们只有率先找到陈泉背后的矿脉，才有机会扳回我在银川珠宝城的地位。这陈文泉视为命根子的箱子里会是什么？管他装的什么，真是他的命根子。我们只要拿到箱子，就可以掌握他的秘密。江飞来了，说是他们好像要去野外烧烤，正在收拾点东西。还真随身带着，跟着阿正，紧跟着他们。有鱼了，有鱼了，真能钓到啊！快快快，小哥帮忙！我来，我来，我来，我来，我过。来，鱼有鱼。哈哈。来，快快快，摘，放，放桶里。来，好，鱼来了。鱼来了。一会儿把这都烤了，烤了。啊，来。陈文泉的包一直都背在身上，附近的地形也查看过了，随时可以动手。好，来了，上菜喽！好的，来，马上，丫头，快吃快吃。哎，嗯，这谁烤的？怎么这么咸啊？秦叔，秦叔，你烤的也太难吃了。不错，其实还不错。<笑>你说现在这个天啊。嗯也看不到星星了啊！我小的时候，天上还经常能看到星星。现在看星星的日子一去不复返了。下次啊，我带你们去我家，我家的天空上全都是星星，特别漂亮。真的？嗯。哎呀，天有点冷了，你们冷不冷啊？不冷呀。哎，我穿外套了。一般啊，郊区的温度都比市区要低，这点常识你都没有吗？一般女孩子这样说，你要把外套脱掉的。脱外套干嘛？那不更冷了吗？哎，算了算了算了，我不冷，我可以的。嗯，对了，你在超市买的这个干什么用的？哎，哎，看好了啊！嗯。咦，这个东西啊叫仙女棒，小仙女，喜欢吗？我是仙女啊，喜欢，那你给我一个吧。哎，你来拿。慢点儿！我叔，他不给我，你给我全点了，我叔。
。哎，我给你点，我给你点。那我们我有了，现在。快点，快点，快点。给你点，给你点。好了。小心，小心石头。金瑞，你不是说把高振赫让给我的吗？你不是说要上厕所？我是骗你的，那你也是骗我的吗？我没有骗你，高振赫说了，只有他爱我，我爱他，我才有资格把他的心让给别人。可是现在，我不爱他，他也不爱我，我没有办法决定这件事情，这是他自己的事。你的意思是，你告诉他了？不是。这是我的事情，你凭什么告诉他呀？再说了，要说也是我来说。你以为你是谁啊？而且这是秘密，秘密你知道吗？秘密就是不能让高振赫知道的事情。我，珊、啊、珊，不是谁让你胡说？你现在让我怎么办啊？我我没有胡说，我我,我一直以来我都小心翼翼的在他身边，默默的付出。我就是为了有一天能打动他，再亲自告诉他，我不是为了做朋友才陪在他身边的。你现在把这一切都毁了，你知道吗？你现在也可以告诉他的呀。明明知道，却假装不知道。其实就是拒绝。我被拒绝了，我所有的希望都让你给毁了。那，你走吧，让我亲一亲。小娜呢？他说他想一个人静静，我就没打扰他。啊！啊！小娜！小娜！小娜！小娜！小娜！小娜！小娜！小娜！小娜！小娜！小娜！小娜！小放开我！放开我！救我！小娜，小娜，小娜，等等！你没事吧？你怎么样了？目标不是我，是文叔。金月，求你救文叔。抱我的抱，他们抢了我的包，快！哎，快追呀！好，好，好。哎，哎，老板，好像有人追上来了。人跑的比车快，好像还真可以。
，你不要命了？你牛，你牛，就是车牌号没看到，是那一串数字吗？七八五四六，你没记错吧？你没记错，啊，七八五四六。宝藏女孩，你太棒了！哎哎，找到了，车主是他，叫刘阿正。刘阿正。这道有点像疯狗董云熙的路数，秦叔，你马上查一查，看这个人跟董云熙有没有来往。好，我上去看了一下。嗯、大叔，你别难过了，我们会帮你的。董云叔，别惦记了。不就是一书包要吗？您当时那么着急，我赶紧去追。后来我一想，咱们再买一兜不得了吗？他到底知道多少？真的以为是要的话，不会那么着急去追啊。我能不能把希望放在他身上？老狐狸，都这个关头了还不对我说实话？我看你能撑到什么时候？别想了啊，他们说，可能就是附近村子里边的地痞流氓，以为那是一袋子钱呢。现在啊，估计他们肠子都悔青了。嗯，也不都是药，那还有什么呀？那里边有对我很重要的东西，是我生命中。最重要的人的照片，我这一辈子的念想都在里边了。啊，那要是这样，我再帮您想想办法吧。真的，小高。哎，那我先谢谢你了。哎，客气，关叔。哎。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，不带我玩，不带我玩。打死你们！嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟！喂，找哪位？啊，你好，请问是今天星座的一天吗？哎呀，找哪位打枪呢？我们是《新时尚》杂志，我们这期有一个星座类的选题，想邀请你来做嘉宾，您看看档期可以吗？哎，你好，你好，你好，我是一天的助理。我们易老师现在的档期很紧，我们得硬挤时间。但是你这么诚心诚意的邀请，你放心，我肯定给你挤时间的。啊，一天没时间也没有关系，我们主要是想让星月过来拍大片。星月不行，星月现在做幕后了，做我的，做易老师的占星顾问。你放心吧，时间肯定给你留的啊，拜拜。人长得帅又有才华，不火都不行。到，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，要火了，要火了，火了！文叔还是没有说他书包里有箱子吗？哼，到现在还不肯说实话，先晾上他两天，让他着着急。那要是箱子真的找不回来了怎么办？文叔到现在还不肯说实话，就证明根本还没把他逼急。箱子也许不是一时半会儿能打开的。你这两天派人去盯着李安，看看有没有人找他。秦叔，你继续查这个刘阿正，一定要把他找出来。我呢，回去补个觉，起来接着战斗。好，那你先去休息吧，我们回去工作了。谢娜，怎么了？虽然星月跑得很快，也很能打，但你昨天晚上让他那样做，是在拿命给我们去追，有点过了。我们不都拿命在干吗？他不一样，有什么不一样的？都是人。他不是我们的人，他没有义务给我们卖命。知道了，受苦受累的都是自己人
你怎么了？我现在烦死心愿了。不是那，高正恶说的也有道理啊。那咱们是心甘情愿的，人家心愿什么都不知道，咱们不该利用人家的。你什么意思啊？就他是好人，我是坏人，行了吧？不是我我我不是那个意思。啊。而且心愿是个傻子，我跟你说，他居然跟高正恶说。我跟他说让他把高振赫让给我，那高振赫不就明白我的心意了吗？所以呢？所以我以后该怎么面对高振赫？我之前一直觉得他不知道我的心意，我一切都有希望，那现在我的希望全都破灭了他那么聪明，需要新月告诉他，他才知道吗？非要那么残忍吗？喜欢一个人，本来就是我们自己的事儿啊。这个世界上没有回报事情还少吗？没有回报，我们就不去做了吗？既然这么想，那我们活着还有什么意思呢？终归都是要清明的呀。那什么意思啊？是让我现在就放弃呗？我都还没有开始，我就要放弃吗？只要退回好朋友、好搭档的位置吗？我不懂，我也不知道。山海既然不能平，那有什么办法呢？那只有走啊，一直走向他，就像磁针走向北极。只要你在走他的路上。你是开心的。再说了，星月对他那是突然闯入的纯粹，而你才是他长久相伴的安心。他心里怎么想的，可能他自己都不知道。那你的意思是，我还有希望了？他只要没有亲口给你答案，你就永远不要放弃希望。没有亲口给我答案。秦生，那你说我要不要告诉他呀？如果你不告诉他，明年他会用什么方式拒绝你都不知道。滚！什么情况？是董云熙的人，董云熙的珠宝工作室跟他有长期的账户往来，应该是董云熙雇了打手团的成员。他还真是不死心啊！那现在我们怎么办？疯狗咬你一口，你会咬回去吗？你不能，但是我们可以打狗。准备好了，我们要开始打狗了。好帅，好帅，超级帅！该变形了，哪儿帅呀、啊？你眼瞎了吧？不是他眼瞎了，是你吃醋了吧？怎么可能啊？我逗他玩呢。秋<笑>月，我跟你说啊，有嫉妒就有爱啊。嫉妒？他这是明显的嫉妒。嗯，你一夸一天长得帅，他就嫉妒生气了，说明什么？说明他心里有你。真的。每个人心里啊，都有个小恶魔。嗯。每当你看到你爱的人和别人亲密的时候，这个小恶魔一下被就被激发出来了。一下就被。什么时候你心里也有小恶魔了，那就是爱了，啊？嘿嘿嘿。文叔啊，啊，我出去一趟，有消息了，找个朋友。哎，我跟你一起出去。你去干嘛呀？我反正待在家里也无聊啊。就是，反正你也是会朋友去，带着星爷一块儿去嘛。走吧。文叔，我走了，拜拜。快去吧。
，师傅，跟上前面那辆车。老板，这位就是我跟您提过的助手的。您别看他年轻了啊，云川是数一数二的开锁专家，经过他的手没有打不开的锁。朱师傅，您请。只要你可以把这个盒子给打开，你要多少钱都没问题。是锁就有开它的钥匙，所谓一个萝卜一个坑，就是这个道理。我试试，辛苦了。拿着。在这儿，心月，这附近有家很好吃的甜品店，我带你去吧。嗯。是不是文叔让你监视我的？没有啊。没骗我。调节快变急促的呼吸，时间交错的时机，你会不会察觉到我的心意？这个世界好无趣，直到我遇见最特别的你。回忆每天都清晰，不起眼的小事情却刻骨铭心。璀璨炫目，珍惜宝石里，它藏匿着。他向前着了，星星满天倒映月光里，他宣布着 love， 他点缀着 love， 你让我陷入了爱情，第一次的 love， 手足无措 love， 你无法形容的甜蜜，这一定是命中注定。有件事总搞不清，为何面对你总是不冷静。仿佛命运的奇迹，两个人总是莫名的吸引。从怀疑到很确定，我的心终于变得好清晰。视线定格你身影，不论做什么都想和你在一起。什么是爱，原本没那么相信，直到有个女孩闯进了我的生命。对于他，我总是充满好奇，梦里我都会相信，这一切多么不可思议。目不转睛，他像宝石一样纯净，想为他去摘下星星，越过沙子细听。如果我能有幸，如果你答应，就让我告白这浪漫约定。璀璨炫目，珍惜宝石里，他藏匿着我，他向前着。天倒映月光里，他宣布着 love， 他点缀着 love。你让我陷入了爱情第一次的 love， 手足无措 love。你无法形容的甜蜜，这一定是命中注定。